கதிர் என்னோட இந்த ரூம்ல போதுமான இடம் இருக்கு எத்தனை நாள் வேணா நீ இங்க தங்கிக்கலாம் எனக்கு நோ அப்செக்ஷன் நீ அவசரப்பட்டு அந்த ரூமை காலி பண்ணிட்டு வந்தது இங்க இருக்க போறது எல்லாமே ஓகே ஆனா பாரதிய பார்க்க மாட்டேன் அவ கூட பேச மாட்டேன் அந்த காதலி நீ அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்ற பத்தியா அதான்டா என்னால தாங்கிக்க முடியல நீ தப்பு பண்ண கதிர் அவசரப்பட்ட இல்ல அவசரம் இல்ல படல நீதான் நம்ம பொறுமையை யோசிச்சுதான் நம்ம எடுத்திருக்க இல்லடா எனக்கு தெரிஞ்சு மூணு வருஷமா நீ அவளை லவ் பண்ணிட்டு இருந்த மற்றவங்களை மாதிரி சும்மா பொழுதுபோக்குக்காகவோ இல்ல வெறும் ஜாலிக்காகவோ நீ அவளை லவ் பண்ணல எனக்கு தெரியும் நான் கேட்கும் போதுலாம் என்னமோ பெருசா என்னோட லட்சிய காதல் அப்படி இப்படி அளந்து விடுவேன் அப்புறம் எப்படிடா எப்படி உனால சட்டுன்னு ஒரே நாள்ல அவளை தூக்கி போட்டு வர முடிஞ்சது அதாவது காதலிக்கிறவங்க வந்து எப்பவுமே அவங்களுடைய சந்தோஷத்தை மட்டுமே பார்க்க கூடாதுரா காதலிக்கிற ரெண்டு பேர் அவங்க ரெண்டு பேருடைய குடும்பத்துடைய சந்தோஷத்தையும் பார்க்கணும் அதை பத்திலாம் யோசிக்கணும் இத்தனை நாள் நான் அதை யோசிக்கல சுயநலமாவே இருந்துச்சேன் இப்பதான் ராம் காதலா குடும்பமா அப்படின்னு என்ன கேட்டா இப்ப நான் அம்மாவோட உயிர் அந்த குடும்பத்துடைய சந்தோஷம் இது ரெண்டுமே வந்து இப்ப எங்க காதல மையமா வச்சு ஊசல் அடிக்கிட்டு இந்த சமயத்துல என்னால வேற என்ன முடிவெடுக்க முடியும் சொல்லு சரி இப்போ நீ சொல்ற மாதிரி மூணு வருஷமா நான் காதலிச்சுட்டு இருக்கிறேன் என் காதல் தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு நான் சுயநலமாவே இருந்துட்டேன்னு வச்சுக்க ஆபரேஷன் செய்யறதுக்கு பணம் சரியான நேரத்தில் கிடைக்காம பாரதியோட அம்மாவுக்கு உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்து தப்பா ஏதாவது போயிடுச்சுனா சொல்றா ஏண்டா அப்படி ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கில்டி ஃபீலிங் காலாகாலத்துக்கு என்ன துரத்து மேடா என்ன விடு நான் வந்து எப்படியோ அதெல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு வாழ்றேன்னு வச்சுக்கோ பாரதி என்ன பண்ணுவா அவளை எல்லாரும் குறை சொல்லாம இருப்பாங்களா உன்னால தான் டி அம்மா செத்தாங்க நான் அவ குடும்பத்தை சேர்ந்த எல்லாரும் அவ்வளவுதான ஆயுசுக்கு கை காட்டி பேசுவாங்க எனக்கு என்னுடைய காதல் முக்கியம் எனக்கு என்னுடைய பாரதி முக்கியம் எனக்கு என் பாரதி எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு பாரதியுடைய சந்தோஷம் முக்கியம் பாரதியுடைய குடும்ப சந்தோஷமா இருந்தாதான் பாரதி சந்தோஷமா இருப்பா அதனாலதான் என் காதலை விட்டு கொடுத்தேன் ம் நல்லா தெளிவா தான் பேசுற ஆனா பாரதியை மறக்க முடியாம நீ துடிக்கிறதையும் வேதனைப்படுறதையும் என்கிட்ட மறைக்க பாக்குற ஆனா அது உன்னால முடியல மூணு வருஷ காதல் தான் எப்படி டக்குன்னு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட முடியும் வலிக்குது வலிக்குதான் செய்யும் ஆனா இதுவும் கடந்து போகும் டெய் நீ எப்படி ஃபீல் பண்றல உண்மை என்னன்னு தெரியாத பாரதியோட நிலைமையை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நீ அவள் அவாய்ட் பண்றது நிச்சயம் அவளுக்கு பெரிய அதிர்ச்சியா இருக்கும்டா பாவண்டாவ ரொம்ப கஷ்டப்படுவா இப்ப கஷ்டமா தாண்டா இருக்கும் ஆனா கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாம் சரியாயிடும் நான் அப்படி நினைக்கல எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்ல ஒண்ண மறந்துட்டு இன்னொருத்தனை அவ வீட்டுல சொல்ற ஒருத்தனை கட்டிக்குவான்னு எனக்கு தோணவே இல்லடா சப்போஸ் அப்படியே அவ வேற ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் உன் நினைவுகள் அவக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும்டா அவளால சந்தோஷமா வாழ முடியாது கதிர் கதிர் இந்த பாரு இப்ப ஒண்ணு லேட்டா இல்ல இந்த பாரு உடனே அவளுக்கு போன் பண்ண இல்லனா நேர்ல போய் அவளை பார்ப்போம் நடந்த எல்லாத்தையும் எடுத்து தெளிவா சொல்லுவோம் அதாண்டா உங்க ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது ராம் நீ சொல்ற விஷயம் கரெக்டா நான் எப்படி இதை கவனிக்காம விட்டேன் பாரதியை விட்டு நான் பிரிஞ்சது பெரிய விஷயம் இல்லடா அவ என்ன விட்டு பிரியணும் அவ என்ன விட்டு விலகணும் அவ என்ன மறக்கணும் என்ன ஒரே அடியா வெறுத்து ஒதுக்கணும் என்ன ஒரே அடியா வெறுத்து ஒதுக்கி என்ன மறந்தா தானடா அவ இன்னொருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வாழ முடியும் நீ என்னடா பெரிய ஆளா 
என்னால் <laughs> 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 அதுவும் ஏன் பாரதி முன்னாடி நான் போய் இன்னொரு பொண்ண சான்ஸ் இல்ல அப்புறம் வேற என்னதான் பண்ண போற தெரியல ஆனா ஏதாவது செய்யணும் ஏதாவது செஞ்சு என் பாரதிக்கு என் மேல வெறுப்பு வர்ற மாதிரி பண்ணணும் அப்பதான் அவ மனசுல இருக்கிற என்னுடைய நினைவுகள் எல்லாத்தையும் அவ அப்பாட்டு <laughs> 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 உனக்கே கோபம் வந்திருக்கு நான் அப்பா உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வைக்கிறேன் ஏதோ தப்பு பேசிருக்காருன்னு புரியுது அவர் பேசினதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் கதிர் நீ போன் பண்ணி அம்மாவை பத்தி என்கிட்ட கேப்பேன்னு நினைச்ச மொபைல் பெல் அடிச்சாலே நீ தானே நினைப்பேன் தெரியுமா என்னால ஒரே ஒரு செகண்ட் கூட உன்னோட நினைப்பு இல்லாம இருக்க முடியல எல்லாத்தையுமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா எடுத்துக்கணும்னு சொல்லுவியே கதை நான் நான் படுற அவஸ்தையை கூட நீ கதையா பாக்குறியா கதர் ஏதாவது பேசு அட்லீஸ்ட் என்ன திட்டு இல்ல என் மேல கோவம் இருந்தா அடிச்சிடு கதர் பிளீஸ் இப்படி இருக்காதடா ஏதாவது பேசு அவசரப்படும் போதெல்லாம் நீ தான கதர் புத்தி சொல்லுவ நீ இல்லாத ஒரே ஒரு நாள கூட என்னால யோசிக்க முடியல கதர் நம்ம மெச்சூர்டான பொண்ணு நம்ம மெச்சூர்டா லவ் பண்றதா இத்தனை நாள நான் நம்பிட்டு இருந்தேன் இல்ல இல்ல நான் ரொம்ப சைல்டிஷா தான் இருக்கேன் எனக்கு எனக்கு எதுவுமே புரியல கதிர் எனக்கு சாப்பிட சாப்பாடு கூட ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குது மகத்தை பேசுறது புரிய மாட்டேங்குது 
இதெல்லாம் எதுக்குனே தெரியல கதை சம்பந்தம் இல்லாம உடம்பு நடுங்குது காரணமே இல்லாம பயமா இருக்குடா அறிவு பூர்வமா எந்த முடிவும் எடுத்துடாத கதிர் பிளீஸ் நீ மனச கேளு மனசால யோசி கதிர் எல்லா விஷயத்திலையும் மெச்சூர்டா இருக்க கூடாது எனக்கு முன்னாலேயே நின்று என்னை திரும்பி பார்க்காம என் கூட பேசாம உன்னால இருக்க முடியுது வாழ்க்கையில நான் உன்னால அழுவேன் கற்பனை கூட பண்ணி பார்த்ததில்ல என் கூட பேசவே கூடாதுங்கிற முடிவுல வந்திருக்கேன் முடியாது கது நீ இல்லாத வாழ்க்கையை என்ன வாழ வச்சிடாத பிளீஸ் நான் தற்கொலை பண்ணிக்க மாட்டேன் உயிரோடு தான் இருப்பேன் உயிர் மட்டும்தான் இருக்கும் எனக்கு எனக்கு யோசிக்கவே பயமா இருக்குடா பயமா இருக்கு என்ன பேசினாலும் நீ பேச மாட்டேன் எனக்கு எனக்கு யோசிக்கவே 
பயமா இருக்குடா பயமா இருக்கு நான் இப்ப என்ன பேசினாலும் நீ பேச மாட்டேன் நான் போறேன் கதை நான் போறேன் Thank <laughs> you. 